ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಜನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನ ಆರನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಎಫ್ಟಿಎ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ರೀತಿ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡು ಅದರ ಕುರಿತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಿಇಪಿಎ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಎಫ್ಟಿಎ ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಎಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಚೆಸ್ ಲಿಚೆಸ್ಟೈನ್ ನೋಡಿ ಅದು ನಾರ್ವೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಟೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇಎಫ್ ಟಿ ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ್ರು ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಎಫ್ ಟಿ ಎ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಇಎಫ್ ಟಿ ಎ ದೇಶಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಎಫ್ ಟಿ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಇಎಫ್ ಟಿ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನೈನ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ಇಎಫ್ ಟಿ ಎ ಇವೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯಾಟೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಯು ಎಸ್ ಹೌಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ನ್ಯಾಟೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಯಾರ ಪರನೂ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಟೈ ತೈವಾನ್ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಚೀನಾದ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇದೆ ಚೀನಾ ಕೆಳಗಣೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ತೈವಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಇದೆ ಆ ದೇಶವನ್ನ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಚೀನಾದವರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಚೀನಾ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯಾಟೋ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕೀ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಯು ಎಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೂಡ ಇದೆ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಸಿಲೇಟ್ ಸಿಮ್ಲೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಡ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭಾರತ ಏನಾದ್ರು ಈ ನ್ಯಾಟೋ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಭಾರತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುವಂತ ಅಂಶ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ನಾನ್ ನ್ಯಾಟೋ ಅಲೈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎನ್ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂ ಎನ್ ಎನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ನಾನ್ ನ್ಯಾಟೋ ಅಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಟೋದ ಹೊರಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದವರು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾರ ಪರಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇತ್ತ ಅಮೆರಿಕನ ಪರಾನು ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತ ರಷ್ಯಾ ಪರಾನು ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಚೀನಾ ಪರಾನು ಇರಲ್ಲ ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಷ್ಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾದ್ವು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ದೇಶದಿಂದ ರಫ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ವಿವಾದ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನ್ನು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ
ಮುಂದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಗಾಝಾ ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಇದೆ ಇದು ಗಾಝಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅದನ್ನ ಹತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತು ಮುಂದೆ ಆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂಡ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜೋರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಮುಗೀತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಆ ಆರು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೇನ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈನಿ ಸಿನೈ ಪೆನಿಸುಲಾ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಜೋರ್ಡನ್ ನಿಂದ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿರಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತರ ಆರರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಈ ಹಳದಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಯಾರು ಈ ಯಹೂದಿಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರೇ ದಿನ ನಡೀತು ಯುದ್ಧ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಹಸಿರು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಆಗಿ ಉಳಿತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಸಿರು ಬಣ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಹೆಸರೇಲ್ ನವರು ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನ ಪೂರ್ವದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಡಿ ಹ್ಯಾಪನೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಗ ವರ್ತಿಸ್ತು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 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 ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರನ್ನ ಯಹೂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರ ಒಂದು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನಾಕ್ಬಾಣು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಫಾರ್ ಐ ಪಿ ಇ ಎಫ್ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕನೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಲೈಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ದೇಶಗಳಿವೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿ ಕಾರ್ಬೋನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯು ಎ ಇ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾಯಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತೆರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇರಿಸೋ ರೀತಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಾಳಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ಲು ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಈಗಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದು ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮೊದಲೇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿ ಜೂರ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಚುಟರಿ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ರಿಲೈಡ್ ಆನ್ ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಇನ್ಫೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಡಿ ಜೂರ್ ಡಿ ಜೂರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓಪೇಕ್ ಮೊದಲಿಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇದ್ವು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ ಡಾಟಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ತರಲು ಏನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಏನೇನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ದೆಹಲಿ ಮುಂಬೈ ಚೆನ್ನೈ ಹೈದರಾಬಾದ್
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏಷಿಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಸ್ ಯುನಿಕ್ಲಿ ವಾಲಂಟರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಎ ಡಿ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಡಾಲರ್ ಇನ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಐದು ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎ ಡಿ ಬಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಹಳದಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಕೆಂಪಣ್ಣಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಿ ಇ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫಂಡ್ ಜಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಲವಾರು ಫಂಡ್ ಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಓದ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಗ ನೋಡ್ಕೋಣ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ರೆಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಿ ರೆಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬದಲಾವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಜಯ್ ಬಂಗಾ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಮೂಲದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಜಯ್ ಬಗ ಬಂಗಾ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಿವೆಯೋ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೂರೇನು ದೇಶಗಳಿವೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಗಳ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ನಿಲ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಡಿ ಎ ಈ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಐ ಡಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಎಕನಾಮಿ ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಐ ಡಿ ಎಗಳಿಗೆ ಇವು ಕೂ
ಆರನೇ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ್ಯೂ ದೆಲಿ ಬೆಸ್ಡ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಥೀಮ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಢ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಥೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರಂ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಸಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಐಒ ಆರ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸಾಗರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಸಾಗರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ಭಾರತದವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಾಗರ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೀಜನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಈ ಭಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರಂ ಈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರಂ ಈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಈಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಏನು ಸಿಲ್ಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚೀನಾ ಅಂಡ್ ತೈವಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ ತೈವಾನ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಚೀನಾ ಇದು ಚೀನಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಚೀನಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ತೈವಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ತೈವಾನ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲೋಇಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುದು ತನ್ನ ಕೈ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚೀನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೈನೀಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನೋಷನ್ ಆಫ್ ಸಲಾಮಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದು ಆಳುವ ಒಡೆದು ಗೆಲ್ಲು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಲಾಮಿ ಸೈಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗು ಆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹುಳುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್